அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அதாவது பெருவித்துருவாக்கம் மெகா ஸ்போர் அப்படின்னா வந்து ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி நார்மலாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஓலன் கிரைன்ஸ் அது வந்து எப்படி உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அது வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா சாதாரண செல்லில் இருந்து ஆந்தருக்குள்ள சரியா மகரந்த பை இருக்குல்ல அந்த மகரந்த பைக்குள்ள எப்படி போலன் கிரைன்ஸ் உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப் வந்து மைக்ரோஸ்போர் வந்து உருவாகும் இங்கே இது வந்து சூலக வட்டம் இருக்கு இல்லையா சூலக வட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சூல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சூலுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் சரியா இங்கே வந்து மெகா ஸ்போர் வந்து உருவாகும் சரியா இந்த மெகா ஸ்போர் வந்து எதில் இருந்து உருவாகுது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மெகா மெகா ஸ்போர் தான் வந்து திரும்பி எம்ப்ரியோ சாக்காக மாறுகிறது கருப்பையாக மாற்றப்பட்டு அதுக்குள்ளே தான் வந்து எக்கு கருமுட்டை சைனர்ஜிட்டு ஆன்டிபோடல்கள் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இரண்டாம் நிலை நியூக்ளியஸ் இப்படின்லாம் சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் உருவாகும் எப்படி வந்து ஆந்தருக்குள்ள மைக்ரோஸ்போர் உருவாகி போலன் கிரைன் உருவாகி போலன் கிரைனிலிருந்து மேல் கேமிட்ஸ் உருவாகுதோ அதே போல் மெகா ஸ்பரஞ்சியம் சரியா அதாவது ஒவ்வியில் இருந்து சரியா சூலக வட்டத்தில் ஒவ்வரி உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வியில் இருந்து ஒவ்வியலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ சாக் எப்படி உருவாகுது சரியா அதுக்கு முன்னாடி மெகா ஸ்போர் உருவாகும் சரியா ஒவ்வியலுக்குள்ள மெகா ஸ்போர் மதர் செல் வந்து மெகா ஸ்போரை எப்படி உருவாக்குது அந்த மெகா ஸ்போர் வந்து எப்படி எம்ப்ரியோ சாக்காக மாறுகிறது சரியா இதில் ரெண்டு ப்ராசஸாக நாம் பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் எப்படி வந்து அங்கே ஆந்தர் பார்ட்டு நம்ம படிக்கும்போது ரெண்டு பாகங்களாக நம்ம பிரித்து வச்சுருந்தோமோ அதே போல் இங்கேயும் ரெண்டு பாகங்களாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் எப்படி அப்படின்னா மெகா மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் தனி அதுக்கப்புறம் ஆண் கேமிட்டுகள் உருவாக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தனி அப்படின்னு படிச்சிருந்தோம் அதே போல் இங்கே மெகா ஸ்போர்கள் உருவாகக்கூடிய ப்ராசஸ் தனி அதுக்கப்புறம் அந்த மெகா ஸ்போரில் இருந்து ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தனி சரியா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் செகண்ட் ப்ராசஸ் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் மேல்லையும் அதே மாதிரி தான் படிச்சுருப்போம் ரைட்டா மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அதுக்கப்புறம் மேல் கேமிட்டோஃபைட் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறதுக்கு தனித்தனி வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோடைய லிங்க் வந்து நான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் அதே போல் இங்கே வந்து மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸில் உருவான மெகா ஸ்போர் வந்து எப்படி எம்ப்ரியோ சாக்கை உருவாக்குது அப்படிங்கிறது தனி வீடியோ சரிங்களா ஸோ இப்போ மெகா ஸ்போர் வந்து எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா ஸோ மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு ஸ்டெப் இருக்குதுங்க வெறும் நாலே நாலு ஸ்டெப்பு அதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய டெஃபினிஷன் என்ன டெஃபினிஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லிலிருந்து மெகா ஸ்போர் உருவாகக்கூடிய ப்ராசஸ் மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் சரியா தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் பெருவித்து தாய் செல்களிலிருந்து பெருவித்து உருவாகக்கூடிய ப்ராசஸ் உருவாகக்கூடிய முறை பெருவித்து உருவாக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா இதை நல்லா ஞாபகம் அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் டெஃபினேஷன் சொல்லியிருப்போம் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ்லேயும் சரியா ஸோ இப்போ பெருவித்து தாய் செல்கள் இலையிருந்து பெருவித்து உருவாக்கக்கூடிய உருவாகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் வந்து இந்த மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸ் பெருவித்து உருவாக்கம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ அந்த நாலு ஸ்டெப்பு சொன்னல அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து தனியாக டயக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த டயக்ராமையும் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் நாம் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் ஹைப்போடர்மல் செல் இந்த நியூ செல் எஸ் பிகம் இன் லார்ஜ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் சார் ஆர்கிஸ் போரியம் இதுக்கு நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக வந்து இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நியூ செல்லஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒவ்வியல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ இருக்குல்ல அந்த டிஷ்யூ வந்து நியூ செல்லஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா நியூ செல்லஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அ டிஷ்யூ விச் வில் பி ப்ரொடியூசிங் இன் டு த ஒவ்வியல் சரியா அதில் ஒன்லி ஒன் செல் விச் இஸ் கோயிங் டு பி மல்டிப்ளைடு கோயிங் டு பி டிவைடட் அதுக்கு பேர் ஆர்கிஸ் பொரியல் செல் சரியா இது வந்து என்ன ரீஜனில் இருக்குது இது எப்படர்மல் ரீஜன் இது ஹைப்போடர்மல் ரீஜன் ரைட்டா ஹைப்போடர்மல் ரீஜன் ஆந்தர்லேயும் அதே போல் ஹைப்போடர்மல் ரீஜனில் நாலு இடத்துல இந்த ஆர்கிஸ் பொரியம் ஃபார்ம்
எபிடர்மல் செல்ஸ்க்கு ரீ கீழே இருக்கக்கூடிய ரீஜனுக்கு பேர் ஹைப்போடர்மல் செல் ரீஜன் ஹைப்போடர்மல் அப்படின்னா புறத்தோல் அடித்தோல் அப்படி அர்த்தம் சரியா புறத்தோல் அடித்தோல் அதில் இருக்கக்கூடிய செல்க்கு பேர் வந்து ஆர்கிஸ்போரியம் தமிழில் வந்து அதுக்கு பேர் முன்வெத்து உருவாகுது சரியா தமிழில் அதுக்கு பேர் முன்வெத்து உருவாகுது அப்போ ஸ்டெப் ஒன்றில் என்னது உருவாகுது சிங்கிள் ஹைப்போடர்மல் செல் ஆஃப் த நியூ செல்லஸ் வில் பி ஹேவிங் த எபிலிட்டி டு டிவைடு That cell is called as Archisporium. Tamil is Moon Fifth Cell Hull. That is Archisporial Cell Hull. In the plants, in the Archisporium itself, they are dividing. They, are, uh, they will be able to produce the Megaspores. So that they can be considered as Megaspore Mother Cells. That is Megaspore Mother Cells. ஸோ அப்போ ஆர்கிஸ்போரியம் வந்து சில பிளான்ஸில் மெகாஸ்போர் மதர் செல்லாக செயல்பட்டு டைரக்டாகவே வந்து மெகாஸ்போரை உருவாக்கி விடுகிறது சில பிளான்ஸில் சரியா நாட் இன் ஆல் த பிளான்ஸ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சு போயிடணும் அப்போ ஸ்டெப் ஒனில் ஆர்கிஸ்போரியம் உருவாகிடுச்சு ஸ்டெப் டூ பார்க்கலாமா இப்போ சம் பிளான்ஸில் தான் வந்து எம்எம்சி டைரக்டாக வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஃப்ரம் த ஆர்கிஸ்போரியம் மற்ற பிளான்ட்லாம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் ப்ராசஸ்ஸே சரியா சார் சம் பிளான்ஸில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதோட நிறுத்திடலாமா ஸ்டெப்பை அப்படின்னா முடியாதுல்ல அப்போ மீதி பிளான்ட்டில் எப்படி நடக்கும் சம் பிளான்ஸில் தான் எப்படி நடக்குது மீதி பிளான்ஸில் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஸ்டெப் டூ சரியா ஸ்டெப் டூ இல்லை இன் அதர்ஸ் சம் பிளான்ஸில் வந்து ஆர்கிஸ்போரியம் வில் பி ஆக்டிவேட்டட் ஆஸ் எம்எம்சி அப்போ மற்ற பிளான்ட்லலாம் ஆர்கிஸ்போரியம் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டிவிஷனை மேற்கொள்கிறது சரியா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டிவிஷனை மேற்கொண்டு பெரைட்டல் செல்ஸு ஸ்போரோஜின செல்ஸை உருவாக்குது இது ஏற்கனவே மைக்ரோஸ்பரான்ஜியம் டெவலப்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெரைட்டல் செல்ஸ் தே ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் வால் லேயர்ஸ் ஸ்போரோஜின செல்ஸ் தே ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் தட் இஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஆர் மெகா ஸ்போர்ஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அண்ட் மெகா ஸ்போர்ஸ் சரியா இந்த ரெண்டு விதத்தையும் வந்து உருவாக்குறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போரோஜின செல்ஸ் தான் சரியா ஸ்போரோஜின செல்ஸ் வந்து இன்னர் லேயரில் வந்து உருவாகுது அது மைக்ரோஸ்பரான்ஜியம் டெவலப்மெண்ட்லேயும் அதை தான் நீங்கள் படிச்சுங்க மெகாஸ்பரான்ஜியம் டெவலப்மெண்ட்லேயும் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆர்கிஸ்போரியம் உருவாச்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஆர்கிஸ்போரியம் வில் அண்டர் கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டிவிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஒன்று வந்து அவுட்டர் பெரைட்டல் பெரைட்டல் செல்ஸ்னே புறப்பக்க செல்கள்னு படிச்சுருக்கோம்ல அது அதே போல் இன்னர் ஸ்போரோஜின செல்ஸு அது வந்து வித்துருவாக்க செல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து இதனுடைய புறப்பக்க செல்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பெரைட்டல் செல்ஸ் பொறுத்தவரையில் வால் லேயர்ஸை வந்து உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இந்த ஓவியூரில் சரியா ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்பரான்ஜியமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து அதிகமான அளவில் நல்லா டெவலப் ஆகி நான்கு லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் இன்க்ளூடிங் டப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடந்தால் நடக்குது நடக்கட்டி போகுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சில பிளான்ட்டில் நடக்கும் சில பிளான்ட்டில் நடக்காது அப்படி நடந்தால் அது ஆன்டி கிளைனல் டிவிஷன் பெரி கிளைனல் டிவிஷன் நடந்து வால் லேயர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா எப்போதுமே பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து வால் லேயர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவும் மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸில் நீங்கள் இந்த பெரைட்டல் செல்ஸை பற்றி பேசும்போது மே ஆர் மே நாட் அப்படி தான் சொல்லணும் பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகலாம் ஆகாமலும் போகலாம் சில பிளான்ட்டில் டிவைட் ஆகும் சில பிளான்ட்டில் டிவைட் ஆகாது டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஆன்டி கிளைனலாகவும் பெரி கிளைனலாகவும் சரியா ஆரத்திற்கு இணையாக பரிதிக்கிணையாக அது வந்து டெவலப் ஆகுது டிவைட் ஆகுது பிரிந்து இந்த வால் லேயர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் சரியா ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆர்கிஸ்போரியம் ஃபார்ம் ஆச்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த ஆர்கிஸ்போரியம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டிவைட் டிவைட் ஆகி அவுட்டர் பெரைட்டல் செல்ஸையும் இன்னர் ஸ்போரோஜனல் ஜீனஸ் செல்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா ஓகே இந்த தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நார்மலி தீஸ் ஆர்கிஸ் பொரியல் செல்ஸு இந்த ஆர்கிஸ் பொரியல் செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகி மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாம் இப்போ சொன்ன அந்த அவுட்டர் பெரைட்டல் செல்ஸு இன்னர் ஆர்கிஸ் பொரியல் இன்னர் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து உருவாகிறத காமிக்கலை சரியா காமிக்கல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்லி ஒன் மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்ராமில் கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம்ல சம
மெகாஸ்போரஸ் மதர் செல்ஸாக சில பிளான்ட்ல இருக்கு சில பிளான்ட்ல பெரைட்டல் செல்ஸ் ஆகவும் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் ஆகவும் டிவைட் ஆகி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து இந்த மெகாஸ்போரஸ் மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் ஆக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது சரியா அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம பேசுகிறோம் ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் சரியா அதுதான் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் அதை தான் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க சரியா ப்ரைமரி ஸ்போரோஜின செல்லு அது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஒன்றே ஒன்றை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கு சரியா ஸோ இது வந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இது வந்து ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீயில் எம்எம்எஸ் எம்எம்சி உருவாகிடுச்சு ரைட்டா ஸ்டெப் ஃபோரில் மெகாஸ்போர் வந்து எம்ப்ரியோ சாக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுவும் எப்படியா ஆக்சுவலி இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் இருக்குது இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து ஹேப்லாய்டு அதாவது சாரி மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து டிப்ளாய்டு இது மியாசிஸ் நடந்து இந்த இடத்துல நாலு ஹேப்லாய்டு செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரியா நாலு ஹேப்லாய்டு செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த நாலு ஹேப்லாய்டு செல்லில் ஒன்று மட்டும் ஃபங்க்ஷனல் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ ஓவியல் ஃபார்ம் ஆனதை உங்களால் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஓவியல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா ஓவியல் அப்படிங்கிறது வந்து சூல் அந்த சூலினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ தட் இஸ் வாட் மெகாஸ்போர் சரிங்களா ஸோ இப்போ நியூ செல்லஸ் ரீஜனாக இருந்தது உள்ளுக்கு வந்து ஹைப்போடர்மல் ரீஜன் வந்து ஆர்கிஸ்போரியல் செல்லாக மாறிச்சு இந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக வந்து டிவைட் ஆகி அதில் வந்து பெரைட்டல் செல்ஸும் ஆர்கி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் தான் மெகாஸ்போர் மதர் செல்லாக செயல்படுகிறது சரியா இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் தான் மெகாஸ்போர் மதர் செல்லாக செயல்படுகிறது அதுக்கப்புறம் இந்த மெகாஸ்போர் செல்ஸ் வந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் எம்எம்சி வந்து இட் இஸ் அண்டர் கோயிங் மியாசிஸ் டிவிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபோர் ஹேப்லாய்டு ஃபங்க்ஷனல் ஹேப்லாய்டு மெகாஸ்போர்ஸ் சரிங்களா ஃபோர் மெகாஸ்போர்ஸ் அதுதான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபோர் மெகாஸ்போர்ஸ் சரியா இதோ இந் இந்த இடத்துல இருக்குது ரைட்டா ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து மியாசிஸ் மூலமாக நாலு மெகாஸ்போர்ஸை வந்து உருவாக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் நாலாவது ஸ்டெப்பில் தான் இந்த ஃபோர் மெகாஸ்போர்ஸில் ஒன்று மட்டும் எம்ப்ரியோ சாக்காக மாறும் சில பிளான்ட்டில் ரெண்டு மட்டும் மாறும் சில பிளான்ட்டில் நாலுமே மாறிடும் சரியா ஆக்சுவலாக இதில் வந்து இந்த நாலு ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா நாலு ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப இந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நியூ செல்லஸ் ரீஜனில் ஹைப்ரோட்ரமஸ் ரீஜன் வந்து ஆர்கிஸ்போரியல் செல்லில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது செகண்டில் மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி அப்படின்னா இது வந்து பெரைட்டல் செல்லாகவும் ஸ்போரோஜினஸ் செல்லாகவும் மாற்றப்படுகிறது ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் தான் வந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல் இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து மியாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டேன் மியாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக நாலு மெகாஸ்போர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த நாலு மெகாஸ்போர்ஸ்லேருந்து நாலு மெகாஸ்போர்ஸ்லேருந்து எம்ப்ரியோ சாக் உருவாகுது இந்த நாலு ஸ்டெப்பை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் எம்ப்ரியோ சாக் உருவாகிற அந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் தான் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் அதுக்கு அடுத்து ஆக்சுவலாக மெகாஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் வரக்கூடிய பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இதில் இந்த உருவாகுது பார்த்திங்களா நாலு இது ஒரு ஹேப்லாய்டு இது ஒரு ஹேப்லாய்டு இது ஒரு ஹேப்லாய்டு இது ஒரு ஹேப்லாய்டு என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து வச்சுருக்குது இது என்ன 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 சரியா ஏன்னா இது மியாசிஸ் மூலமாக குன்ட்ரல் பிரிவு மூலமாக இது வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த இடத்துல நாலு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு நாலுமே என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸை வச்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனல் இதில் இந்த நாலில் ஒன்று மட்டும் டெவலப் ஆச்சு டெவலப் ஆகி எம்ப்ரியோ சாக்காக வந்து உருவாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மோனோஸ்போரிக் சரியா மோனோஸ்போரிக் மோனோஸ்போரிக்னால் என்னது நாலு மெகாஸ்போரில் ஒன்று மட்டும் ஃபங்க்ஷனலாக இருந்து அதிலிருந்து எம்ப்ரியோ சாக் உருவாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மோனோஸ்போரிக் ஒரு பெரு வித்து சார் கருப்பை உருவாக்கம் அப்படிம்பாங்க ரைட்டா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலிகோணம் அதே போல் ரெண்டு நாலில் ரெண்டு வந்து டெவலப் ஆகி எம்ப்ரியோ சாக்க மாறிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பைஸ்போரிக் இரு பெரு வித்து சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிடணும் தமிழில் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அலியம் சரியா அலியம் சீப்பா அப்படிமாதிரில் அது அதே போல் டெட்ராஸ்போரிக் அப்படிங்கிறது வந்து
சரியா இதில் மெயினாக நம்ம படிக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மோனோஸ் கோரிக்கை தான் படிப்போம் இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோனோஸ்கோரிக் எம்பிரியோசாக்கு தான் இதில் பாலிகோணம் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலிகோணம் தானே சரியா அந்த பாலிகோணம் அப்படிங்கிற டைப் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தரேன் சரிங்களா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மோனோஸ்கோரிக் பைஸ்கோரிக் டெட்ராஸ்கோரிக்கில் மோனோஸ்கோரிக் மட்டும்தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த நாளில் சரியா இந்த நாளில் ஒரு இதான் வந்து ஒரு ஓவியல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சூல் அந்த சூலுக்குள்ளே நான்கு விதமான மெகாஸ்போர்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டு விட்டது அந்த மெகாஸ்போர் வந்து ஒரு ஒற்றை மடிய நிலையில் இருக்குது சரியா ஹேப்லாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குது அந்த ஹேப்லாய்ட் கண்டிஷனில் ஓவியலில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்னென்னு தெரியும் இந்த பார்ட் வந்து மைக்ரோபைல் அப்படிம்பாங்க சூல் துளை அந்த சூல் துளைக்கு ஆப்போசிட் ரீஜனில் இந்த ரீஜன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் சலாசா அப்படிம்பாங்க சரியா ஸோ சலாசா அதுக்கப்புறம் மேலே சூல் துளை சூல் துளை சலாசா சலாசா பகுதிக்கு நேராக உள்ள இந்த நாலு மெகாஸ்போரில் சலாசா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மெகாஸ்போர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து எம்பிரியோ சைக்கிள் டெவலப் ஆக்க போகுது உருவாக்க போகுது மீதி மூணும் டிசன்டக்ரேட் ஆகிடும் என்ன டைப்பில் மோனோஸ்கோரிக் டைப்பில் சரியா இந்த மோனோஸ்கோரிக் டைப்பை தான் இதுக்கு அடுத்து நாம் படிப்போம் சரிங்களா அப்போ மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தரவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு டயக்ராமை பார்த்தே நீங்கள் படம் பார்த்து கதை சொல்லி விடலாம் பாருங்கள் சரியா இன்னொரு தடவை சின்ன ரீகப் சொல்லிவிட்டு நான் இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நியூ செல்லஸ் ரீஜனில் வந்து நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் இந்த செல்ஸில் ஹைபோடர்மல் செல்ஸ் புறப்பக்க அடிப்பக்க செல்கள் புறத்தோல் அடி செல்கள் அப்படிம்பாங்க அடித்தோல் செல்கள் அப்படிம்பாங்க அந்த செல்களில் ஒன்று மட்டும் ஆர்கிஸ்பொரியல் செல்லாக மாறுது சில பிளான்ட்டில் இந்த ஆர்கிஸ்பொரியல் செல் வந்து டைரெக்டாக எம்எம்சியாக செயல்பட்டு விடுகிறது மெகாஸ்போர் மதர் செல்லாக சில பிளான்ட்டில் நிறைய பிளான்ட்டில் இந்த ஆர்கிஸ்பொரியல் செல் என்ன ஆகுதான் பெரைட்டல் டிவிஷன் சாரி டிரான்ஸ்வர் டிவிஷன் மூலமாக சரியா டிரான்ஸ்வர்ஸ் டிவிஷன் மூலமாக அது பிரைமரி பெரைட்டல் செல்களையும் பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்களையும் உருவாக்குகிறது சரியா அப்படி உருவாக்குனதுக்கப்புறம் அந்த பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் தான் மெகாஸ்போர் மதர் செல்லாக செயல்பட்டு சரியா மியாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக நான்கு ஹேப்லாய்டு செல்களை உருவாக்குகிறது ஒற்றை மடிய செல்களை உருவாக்குகிறது சரியா ஸோ மூணு பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சு ரைட்டா மூணாவது பாயிண்ட் என்னது இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல்லு எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சான் அதுக்கப்புறம் இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் என்னாச்சான் ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போராக மாறுச்சான் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவிஷன் மூலமாக இப்போ இந்த டிவிஷனில் நாலு செல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த நாலு செல்லில் ஒன்று மட்டும் டெவலப் ஆகும் இந்த நாலு செல்லில் நாலு செல்லுனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா எம்பிரியோ சாக்கை ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ நாலு பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சு சரியா எம்பிரியோ சாக்கு மெகாஸ்போர்லேருந்து உருவாகிறது அப்படிங்கிறது தான் நாலாவது பாயிண்ட் சரியா ஸோ இப்போ அந்த நாலு செல்லில் ஒரு செல் மட்டும் எம்பிரியோ சாக்காக டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மோனோஸ்கோரிக்கு ரெண்டு செல்லுமே வந்து டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது பைஸ்கோரிக்கு நாலு செல்லுமே எம்பிரியோ சாக்காக டெவலப் ஆச்சு கருப்பையாக டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டெட்ராஸ்கோரிக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நாம் எம்பிரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட் படிக்க போகிறது மோனோஸ்கோரிக் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை தான் மோனோஸ்கோரிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலிகோணம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதனால் இந்த மோனோஸ்கோரிக் டைப் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆஸ் பாலிகோணம் டைப் ஆஃப் எம்பிரியோ சாக் சரியா எம்பிரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதில் இதை இதுக்கு அடுத்து டயக்ராம் இருக்குது சரியா அந்த டயக்ராம் வந்து எதில் வரும் அப்படின்னாக்கா எம்பிரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்துடும் சரியா ஸோ மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நாலு டயக்ராம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடைய எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்